హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో టెస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్రాసెస్ మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి చూడండి ద మెయిన్ లైఫ్ టైమ్ అంటే యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ బల్బ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఏ కంపెనీ ఈజ్ ఫోన్ టు బి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ హవర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏదో బల్బులు తయారు చేసే కంపెనీ ఉందండి తెలుసు కదా ఇంట్లో బల్బ్స్ ఉంటాయి ఆ బల్బ్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ తయారు చేసిన బల్బ్స్లో శాంపుల్గా ఒక హండ్రెడ్ బల్బ్స్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇది ఏందనమాట ఆ హండ్రెడ్ బల్బ్స్ యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ టైం వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అవర్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది శాంపుల్ మీన్ హండ్రెడ్ బల్బ్స్ గురించి మాట్లాడాడు కాబట్టి ఇది శాంపుల్ మీన్ అవుతుంది అనమాట అది మీరు ప్రాబ్లమ్ చదివి కేర్ఫుల్గా ఇచ్చింది శాంపుల్ మీన పాపులేషన్ మీన ఏది పాపులేషన్ మీన ఏది శాంపుల్ మీన అనేది తెలుసుకుంటే చాలు ఈ ప్రాబ్లంలో పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఇక విత్ ఏ పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ అంటే ఆ కంపెనీ తయారు చేసినటువంటి బల్బ్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఇస్తున్నాడు ఎంత ఇచ్చాడు నైంటీ అవర్స్ ఇచ్చాడు ఇది ఎట్లాగో గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి లార్జ్ శాంపుల్ కాబట్టి శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ సేమే ఉంటుంది సో ఏం టెస్ట్ ఏమంటున్నాడో చూడండి టెస్ట్ ద hypothesis that the mean life of time the mean life time of the bulbs produced by the entire company is 1500 uh, 1580 hours at 5% and 1% level of significance oka sari rendu rendu rakal significance ichesi hypothesis in test cheyina nadugutunnadu so ikka data em ichadu okate sample ichadu okate population ichadu kabatti z test for single mean vaadali anamata అంటే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూకి ఫార్మ్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ అని అవుతుంది సో అట్లా ప్రాబ్లం చదవంగానే మీరు ఏ టెస్ట్ వాడాలి ఏ ఫార్ములా వాడాలి అని మనసులో అనుకుంటే ఇంకేమి ఉండదు ఇందులో సో ఇది బల్బ్స్ కంపెనీ అనమాట దీన్నే మనం పాపులేషన్గా తీసుకుంటాము సో వాడు ఏం చేశాడంటే ఇందులో హండ్రెడ్ శాంపుల్ తోటి ఒక హండ్రెడ్ శాంపుల్ బల్బ్స్ ఇచ్చాడు మనకి ఈ హండ్రెడ్ బల్బ్స్ని టెస్ట్ చేస్తే మెయిన్ లైఫ్ టైం ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ వచ్చింది అవర్స్ సో ఈ శాంపుల్ డేటా ప్రకారం ఎంటైర్ కంపెనీలో తయారైనటువంటి బల్బ్స్ యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ ఎంటైర్ కంపెనీ కాబట్టి అది పాపులేషన్ మెయిన్ మ్యూ అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ఉంటుందా లేదా చెక్ చేయండి అని నన్ను అడుగుతున్నాడు అర్థమైందండి ఇది మనం చేయాల్సింది సో ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన డేటా పేరు పెట్టుకోవాలి ముందు గివెన్ శాంపుల్ సైజ్ ప్రతిసారి శాంపుల్ సైజ్ అని రాయలేకపోయినా పర్వాలేదు డైరెక్ట్గా శాంపుల్ సైజ్ యొక్క నోటేషన్ ఎన్ which is 100, which is greater than 30. So, it is a given sample is a large sample. And now, mark rasa is going to increment a small sample like that. T distribution table what are they? Okay, sample mean. Mean life, sample mean lifetime of the bulbs are not. And the child, 15-60 hours each child. Population standard deviation and the child, 90 hours ఇచ్చాడు అట్లా ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ చదువుకొని వాడు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్కి పేర్లు పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది లెక్క సో ఇమీడియట్గా మనం నల్ హైపోసిస్ రాసుకోవాలి నల్ హైపోసిస్ హెచ్ నాట్ అంటాడు దీన్ని హెచ్ నాట్లో ఏమో తీసుకోవాలి వాడు ఏం టెస్ట్ చేయమన్నాడు సో పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ వాల్యూ అంటే కంపెనీలో తయారైనటువంటి బల్బ్స్ యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ టైం ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ఉంటుందా టెస్ట్ చేయడం అని అడిగాడు కాబట్టి మనం ఉంటుందని తీసుకోవాలి ఎప్పుడూ కూడా హెచ్ నాట్లో పాజిటివ్గా తీసుకోవాలన్నమాట అది ఉంటుందో లేదో తర్వాత సంగతి ఇక్కడ మాత్రం పాజిటివ్ వేలో తీసుకోవాలి ఉంటుందని వేసుకోండి ఓకేనా సో ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ ఏమని తీసుకోవాలి హెచ్ నాట్లో రాసుకుందానికి ఎగనిస్ట్గా రాసుకోవాలి దీన్ని హెచ్ వన్ అంటారు ఇది కూడా మనమే తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ వాడు ఫియర్ యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది బల్బ్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంపెనీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ఉంటుందా లేదా టెస్ట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి లేదని తీసుకోవాలి ఇక్కడ అదే వాడు టెస్ట్ చేయమని చెప్పి కంపెనీలో తయారైనటువంటి బల్బ్స్ యొక్క లైఫ్ టైము మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ఉంటుందా అని టెస్ట్ చేయమంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ తీసుకోవాలి వాడు లెస్ దాన్ అని అడిగితే లెస్ దాన్ సింపుల్ తీసుకోవాలి ఉంటుంది నాట్ ఈక్వల్ టు పెట్టినప్పుడు టూ టైల్ టూ టైల్ టెస్ట్ వాడాలి అర్థమైందండి సో సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడండి రెండిట్లోనూ నువ్వు టేబుల్ వాల్యూస్ చేయాలి సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ 
సో కొంతమంది దీన్ని క్రిటికల్ రీజన్ అని కూడా అంటారు ఆల్ఫాత రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు సెకండ్ పార్ట్లో ఒకే సార్ రెండు చేసేస్తామండి వన్ పర్సెంట్ అనమాట సో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అనుకోండి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్కి ఏ లెవెల్ అయినా సరే ఫార్మ్ అయ్యేదే టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్లో క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ కనుక్కుంటాం ఫార్మ్ వచ్చేసి ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ టెన్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఎంతండి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ అందుకని ముందు పేరు పెట్టుకుని డేటా రాసేసుకోవాలి మ్యూ అంటే హెచ్ నాట్లో రాసుకుంది ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ బై సిగ్మా వాల్యూ నైంటీ ఇచ్చేది అండి వాళ్ళు పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ బై రూట్ ఓవర్ హండ్రెడ్ రూట్ ఓవర్ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ కదా సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ అంటే మైనస్ ట్వంటీ వస్తుందండి ఈ రూట్ ఓవర్ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ కాబట్టి న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది బై నైంటీ సో ఒక జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ బై నైన్ సిఓ సో ట్వంటీ డివిజన్ నైన్ సో ఐ గాట్ నెగిటివ్ టూ పాయింట్ డబల్ టూ సో క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ ఉండాలండి అందుకోసం దీనికి మోడలేస్ తీసుకుంటారు అందుకని కొంతమంది ఫార్ములాలోనే మోడలేస్ తీసుకోవచ్చు సో మోడలేస్ జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ టూ పాయింట్ డబల్ టూ ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మనం కన్క్లూజన్ చెప్పాలండి కన్క్లూజన్ ఇక్కడ మనం టూ కేసెస్గా చెప్పాలి కన్క్లూజన్ ఓకేనా సో మధ్యలో లైన్ పెట్టేసుకుని ఫస్ట్ పార్ట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ చెప్తానండి ఇక్కడ ఏమో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ చెప్పాలి సో ఎట్ దిస్ లెవెల్ ఎట్ దిస్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ టూ టేబుల్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇదైతే ఎట్ దిస్ వన్ పర్సెంట్ లెవెల్ టేబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ 2.58 పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నేను ఒకసారి మీకు టేబుల్ ఇచ్చాను ఆ టేబుల్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది అండి టూ టేబుల్ కాబట్టి సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ లెవెల్లో టేబుల్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ వచ్చింది బట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ టూ పాయింట్ టూ టూ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా సో క్లియర్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఓకే మోడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టేబుల్ వాల్యూ సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే హెచ్ నాట్లో రాసుకున్న స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది అంటే మ్యూ వాల్యూ అంటే కంపెనీలో తయారైనటువంటి బల్బ్స్ యొక్క ఎంటైర్ కంపెనీలో తయారైనటువంటి బల్బ్స్ అన్నిటి యొక్క యావరేజ్ లైఫ్ టైమ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ లేదు ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ అవర్స్ లేదు అదే ఇదైతే టేబుల్ వాల్యూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చింది టూ పాయింట్ టూ టూ కంటే కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కేసులో వన్ పర్సెంట్ లెవెల్లో ఏమైందండి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూనే చిన్నది అయిపోయింది సో ఇట్లాగే రాసుకోవాలి ఎగ్జామ్స్లో సో ఏమవుతుందండి యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ లెవెల్ మార్క్ చేస్తే హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ చేయటమా యాక్సెప్ట్ చేయటమా మారిపోవచ్చు చెప్పలేదు అందుకని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనమాట యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ ఇన్ దిస్ కేస్ యావరేజ్ మీన్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది బర్బ్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంపెనీ బికమ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ అవర్స్ సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వేరే వేరే హైపాసిస్ టెస్ట్ చేయటం చెప్తానండి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్